வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம தேங்காய் பர்ஃபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போங்க நான் வந்து அஞ்சு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து உடச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காய் துருவி இருக்குது இல்லைங்களா ஹேண்டில் துருவுறதும் இருக்குது இல்லாட்டி நம்ம அருவாமணி வச்சு துருவிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ அருவாமணி வச்சு தாங்க துருவுறேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் துருவிக்கலாம் தேங்காய் வந்து எல்லாத்தையும் துருவியை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ துருவும்போது கடைசியில் அந்த மிச்சம் இருக்கிற தேங்காயை வந்து கடைசியில் துருவிக்கோங்க அது வந்து நீங்கள் சட்னிக்கோ இல்லை ஏதாச்சும் காய் தாழிக்கிறக்கோ நீங்கள் தேங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அம்மா வெறும் அந்த வெள்ளையாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த தேங்காய் பூவை மட்டும் போட்டால் போதுங்க அதை வந்து எடுத்து நான் சரவி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரவி சரவி தனியாக ஒரு போசில எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ அடுத்தது வந்து நான் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து படியில் ஒரு ஒன்று படி சர்க்கரை வந்து பூசியில் போட்டுக்கிறேங்க நீங்கள் எந்த பூசி செய்கிறீங்களோ அந்த பூசி போட்டுக்கோங்க நான் பித்தாலை பூசி எடுத்து வந்து காய்ச்சி போகிறேன் நான் பித்தாலை பூசி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த பூசி வேணாலும் காய்ச்சிக்கலாம் ஒன்று படி போட்டிருக்கேன் படி இல்லை அப்படின்னா ஒன்னஸ் டு டூ ரேஷியோக்கு டம்ளரில் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு டம்ளர் சர்க்கரைக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அந்த மாதிரி நான் ஒன்றரை டம்ளருக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றி எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒன்னஸ் டு டூ ரேஷியோ தான் கரெக்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் பார்த்து வச்சு பாவு காய்ச்சிடலாம் நம்ம போட்டிருக்க சர்க்கரை வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகணுங்க அது வரைக்கும் டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா கரண்டி யூஸ் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க நீங்கள் வந்து கிண்டாமல் விட்டிங்கன்னா சர்க்கரை வந்து கீழே அப்படியே பிடிச்சிரும் அப்புறம் ப்ரௌன் கலராக மாறிடுங்க அதனால் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ இதுக்கிடையில் வந்து நான் ஏழக்காய் இதில் சேர்த்திக்கணும் அதில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஏழக்காய் எடுத்து மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் சர்க்கரையோடு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க இது கூட நம்மளுடைய அஞ்சு தேங்காயுடைய துருவல் எடுத்திருக்கேன் இப்போது சர்க்கரை வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம சர்க்கரையில் இருக்கிற அழுக்கு எடுக்கணும் அதனால் சர்க்கரை நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு அரை டம்ளர் மட்டும் பால் இதில் சேர்த்திக்கிறேங்க பால் பொங்கி அந்த பபுள்ஸ் வரும்போது அந்த சர்க்கரையில் இருக்கிற அழுக்கு வந்து அந்த பபுள்ஸோடைய வந்துடும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்படி தான் வந்து சர்க்கரையில் இருக்க அழுக்கை வந்து நம்ம முதல்ல வந்து எடுத்துட்ருக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் பால் வந்து ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றி நல்லா கொதி வரட்டுங்க பாருங்கள் நல்லா வந்து பால் கொதிச்சிட்ருக்கு கொதிச்சிட்ருக்கும் போதே அந்த சைடில் பபுள்ஸோடு சேர்ந்து அழுக்குமும் வந்து படிஞ்சிருக்கு கரை ஸோ இதுதான் சர்க்கரையில் இருக்க அழுக்கு வந்து பால் ஊற்றும் போது தனியாக ஸ்பிளிட் ஆகி வந்துடுங்க ஸோ அப்போ ஒரு கரண்டை யூஸ் பண்ணி இந்த அழுக்கு மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மஞ்சள் கலராக இருக்கு இல்லைங்களா இது எல்லாமே வந்து சர்க்கரையில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இன்னொருக்கா கொதிக்கும் பால் ஊற்றணுங்காட்டி ரொம்ப கொதிக்கும் இப்போது அந்த அழுக்க வந்து எடுத்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுருக்கோங்க அது வேஸ்ட்டு தான் நீங்கள் அதை வெளியே ஊற்றிடலாம் பாலுக்கெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா பால் கொதித்து பொங்கும் அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்மளுக்கு கம்பி பதமாக இருக்கிற டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் அந்த டெக்ஸ்டர் கிடைக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் அது வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொடுக்கா நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குங்க கம்பி பதம் பார்க்குறக்கு ஒன்று நம்ம கிண்டி விட்டுருக்கிற இதுலேருந்து எடுத்து மேலே தண்ணி மாதிரி சொட்டுச்சு அப்படின்னா இன்னும் பதம் வரல அப்படி இல்லை அப்படின்னா லைட்டாக தொட்டு கை ரெண்டும் கொஞ்சம் ஒட்டுற அளவுக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டுங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ நான் பார்க்குறேன் ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுறேங்க இதுதான் வந்து கம்பி பதம் ட்ராப் வந்து ரொம்ப இழுத்து போகுது இல்லைங்களா இதுதான் வந்து கம்பி பதம் இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் துருவி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க தேங்காய் கொட்டை கொட்டை கிளறி விட்டே இருங்க விட்டுறாதீங்க ஸோ கொட்டை கொட்டை கிளறி விட்டே இருந்தால் அப்படின்னா தான் இந்த துருவியும் சர்க்கரை பாகும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி நல்லா பின்னாடி முன்னாடி நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சர்க்கரை பாவு கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஏலக்காய் பவுட்ரு 
அதை வந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் உங்ககிட்ட ஏலக்காய் பவுடர் தனியாகவே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட எல்லாதான் காட்டி தான் வந்தேன் இதில் சர்க்கரையோடு சேர்த்தி அரைச்சி போட்டுக்கிறேன் இப்போது தேங்காய் வந்து நல்லா வேகணுங்க இருக்கிற சர்க்கரை பாகு தண்ணியே போதும் நல்லா வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து நான் ரெண்டு பிளேட் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஸ்வீட் கொட்டி அறுக்க அறுக்கிறக்காக யூஸ் பண்ணுறதுங்க நான் ரெண்டு பிளேட்லேயும் கொஞ்சம் நெய் தடவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு டக்குன்னு கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி கீழே பிடிச்சிருங்க ஸோ இருக்கிற பாகம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தேங்காயோட மிக்ஸ் ஆகி தேங்காய் வெந்து வரணும் அந்த வெந்து வர சமயத்தில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சமயத்தில் வந்து தேங்காய் நல்லா வெந்துருச்சு அதுவும் இல்லாமல் பாக தண்ணி வந்து குறைஞ்சிருச்சு இது தான் கொஞ்சம் பாகு வந்து தேங்காய் கூட இருக்கணும் ஃபுல்லாக வந்து பாகு வந்து தேங்காய் கூட அப்சர்வ் ஆகணும்னு வைக்காதீங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா தேங்காய் வந்து ரொம்ப கடுசாக போயிடும் கொஞ்சம் பாகோடு சேர்த்தி இந்த ட்ரேயில் கொட்டி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட ட்ரே இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அண்டா தட்டமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி நீங்கள் நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஷேப் ஆட்டாக இருக்க யூஸ் ஆகும் இது வந்து நான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறேன் அதனால் இந்த ட்ரேயில் ஊற்றி தட்டி எடுத்துக்கிறேங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் சூடு கொஞ்சம் ஆறுந்ததுக்கப்புறம் பால்ஸாகவும் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய தேங்காய் பர்ஃபி வந்து ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது நான் வந்து அடுத்த நாள் காலையில் தான் வந்து பீஸ் போட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் அது வரைக்கும் ஆற விட்டுருங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் நேருங்களே நீங்களும் இந்த தேங்காய் பர்ஃபி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் பதிவுகளை வந்து எனக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்